La isla de las flores mejor conocida como Taboga y es aquí donde nos encontramos en este nuevo programa de De Paseo Petiguay. Eh, nunca, nunca me canso de venir en el momento del año que sea porque siempre vamos a ser bienvenidos la naturaleza, la gente, el mar y, y, y todo. Y bien cerquita de la capital que es lo más importante y seguro el viaje. Así es. Aquí podremos encontrar mucha historia, gastronomía, destinos espectaculares y una playita deliciosa y amigable cerquita de la ciudad, como les hemos comentado. Sin más preámbulo, disfrutemos de la Isla de las Flores Taboga. Así que vamos, Melissa, que la aventura nos espera. Vámonos. Como pueden ver, este, se marca esta esquina, esta casa... Porque un personaje tan importante como el que nace en abril de 1902, todavía departamento de, perteneciente a la República de Colombia, este, como tabogano, como panameño, se dio a conocer por libros como Plenilunio, La Boina Roja y otros más. Cuentos panameños, narraciones eh, eh, 100% de nosotros y bueno, conoció a gente como Pablo Neduda a tantos personajes célebres desde ese momento en cuanto a la escritura. Bien por Taboga y bien por Rogelio Sinal. Disfrutando de este sol de verano que nos ha regalado Dios en este momento, en una isla tan bella, tan llena de historia, conocida como la Isla de las Flores, Taboga, y nos ha acompañado otra flor que es la alcaldesa sin ser cepillo, pero de verdad que sí. Este, gracias por abrirnos las puertas de Taboga, alcaldesa, y bueno, de paseo es suyo. Bueno, muchas gracias Cayata por visitarnos en nuestra hermosa isla, aquí los esperamos con los brazos abiertos, gracias por, por este hermoso espacio que nos están brindando en este día de hoy. Este, en todo lugar eh, que, que donde se converge gente, turismo, hay muchas situaciones que se dan y bueno, ustedes como autoridades este, tienen que darle la cara, ¿no? Por ejemplo, este, el muelle se está habilitando, tantas cosas que, que necesitan, pero ahí vamos, pero siempre en las puertas abiertas y bien recibidos todos los panameños, turistas e internacionales también. Sí, la verdad, la isla de Taboga eh, está ahorita en una reestructuración para poder brindarle una buena calidad turística a nuestros visitantes y sobre todo a los residentes. Así que bueno, andamos en ese camino. Paso a paso mejorando, pero con pasos seguros para poder brindarles eh, espacio suficiente y lo mejor que tenemos, nuestra calidad, nuestros alimentos, nuestros sitios turísticos. Acá lo estamos esperando a todos. Definitivamente, eh, más que todo, esa cercanía con la capital hace más llevadero el viaje, también eh, la buena atención que tienen las líneas que que cruzan a la gente y me imagino que siempre trabajan mancomunadamente y eso hace que, que las cosas sean más fáciles para ustedes y para los demás. Sí, efectivamente, pues nosotros tenemos eh, la empresa de, la, de las lanchas de pasajeros turísticos, brinda un servicio muy bueno a la isla de Taboga. Taboga es la playa más cercana a la ciudad de Panamá, en 20 minutos están acá, no encuentran tranque ni nada de esas cosas, así que ya saben, vengan para Taboga, aquí los estamos esperando. Infraestructuras en hoteles, restaurantes de todo tipo, este, aparte de la playa, senderos este, y mucha historia, ¿no? tantas cosas que, que se disfrutan aquí. Sí, Taboga cuenta con una calidad de hoteles muy buenos, desde cinco estrellas para abajo. Eh, tenemos diferentes tipos de gastronomía para todos los gustos, todo tipo de mariscos frescos y bien buenos aquí. Las cocineras son excelentes cocineras y bueno, ¿qué más te puedo decir? En el tema de cultura, nosotros estamos habilitando los senderos, tenemos sitios históricos. Como ustedes pueden saber, la iglesia de Taboga es la segunda iglesia más antigua de Centroamérica. Y pues estamos preparándonos y encaminándonos a los 500 años de fundación, que lo vamos a cumplir el 29 de junio del 2024. Así que ya saben, prepárense para venir a celebrar con todos los taboganos este magno evento. Ya veo que se están preparando desde ya y eso es bonito porque habla de que cuando llegue el momento todo es, es va a estar como quien dice ready, listo para recibirlo y disfrutar y saber qué es Taboga para Panamá y de hecho para Latinoamérica entera. Sí, tenemos mucha fe en Dios y la Virgen que es la patrona de Taboga, aquí de nosotros los pescadores, en que todo va a salir muy bien, que vamos a poder controlar todas las situaciones que la vida nos está 
eh, preparando, creo que vamos encaminados, así que primero Dios, estamos listos para esa fecha. De verdad, alcaldesa, mucho gusto, ya saben, este, vengan con confianza, todas las medidas de bioseguridad al día, eh, la seguridad como tal, eh, igual, este, mucha vigilancia, tranquilidad y sobre todo el turismo a todo su mejor nivel. Vamos a un cambio comercial, regresamos con más porque Taboga los espera y vamos a seguir viendo un poquito. Yo creo que tenemos que regresar, a la alcaldesa. Están cordialmente invitados, acá los espero. Listo, entonces igual vamos a comerciar. En Santa Fe de Veragua se encuentra el Hotel Rainford Jasmine, un hotel en medio de la naturaleza con un clima muy agradable y que ofrece cabañas con habitaciones amplias de dos pisos para la familia y también para dos personas. Puedes disfrutar de su piscina para que tu estadía aquí sea placentera y confortable. Serás atendido por sus propietarios, Ricardo y Yasmín, los cuales te darán la información necesaria para hacer de tu visita algo inolvidable. Ven y disfruta de la naturaleza aquí en Hotel Rainford Yasmín, en Santa Fe de Veraguas. Conéctate con la naturaleza en Contraste Adventure, en La Chorrera. A 10 minutos del centro, vía hacia Río Congo. Podrás combinar la diversión con los deliciosos desayunos y almuerzos que ofrecemos en la semana. Además podrás aventurarte lanzándote desde sus dos líneas de canopy, realizar senderismo y subir por la pared de escalar. Contraste Adventure, un lugar para disfrutar en pareja, familia o amigos. ¡Te esperamos! De todo hay en Chepo a tal punto de que tiene una tienda de ropa deportiva completísima, artículos deportivos, uniformes de todo tipo y mucho más. Bueno, Lirjos Deportes está para ustedes, para Chepo y todo el área este. Cuéntanos entonces, Ronnie, porque está completa. Sí, así como tú dices, Cayata. Bueno, ya la gente aquí en nuestro pueblo no tiene que ir hasta la ciudad. Aquí contamos con todo lo que son uniformes deportivos, para todas las disciplinas deportivas, contamos con ropa de marca, Nike, Fila, Under Armour, eh, New Era, contamos con todo y a precios sumamente accesibles, ¿no? El servicio este de, 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 de impresiones, de bordado también, le sirve, compras uniformes, escoge el color, escoge los juegos y aquí mismo. Sí, correcto, Gallata. Así como lo indicas, eh, todos los uniformes que nosotros vendemos, lo vendemos ya con los trabajos hechos, sublimación, ya si sea sublimación, vinil, transfer, bordado, serigrafía y excelente calidad, Gallata. Y hablando de la calidad, ropa de marca para damas, para caballeros, niños, calzados, etcétera, ¿no? Sí, correcto. Y todo al 30% de descuento. Importante. Y también me cuenta Ronnie que a la puerta de su casa. Entonces aquí están en las redes sociales los números de teléfono y ya saben, enfrente del cuadro deportivo infantil, diagonal a la Junta Comunal de Chepo, encuentran a Lirjos. Los esperamos. Sí, señor. De tantas cosas interesantes que nos ofrece esta bella isla, esta es una de, la, de las principales, diría yo. Eh, estamos en la cima del Cerro Vigía y tiene su porqué el nombre y este punto de verdad que es estratégico o lo fue mucho, por mucho tiempo para los norteamericanos, pero aquí la alcaldesa Magari nos va a echar un poquito el cuento y de verdad que los invito a que vengan porque esto es parte de los tours que ofrecen los muchachos aquí en Taboga. Sí, bueno, el Cerro del Vigía tiene ese nombre porque este búnker fue construido desde la Segunda Guerra Mundial. Era un punto estratégico para poder divisar y dar la seguridad a la ciudad de Panamá. Y bueno, es un lugar importante para nosotros por la hermosa vista que tiene, 360 grados alrededor. Podemos contemplar todos los puertos y las entradas de barcos aquí desde este punto, entre otras eh, hermosas vistas que tenemos aquí de la población. Así que los invitamos para que vengan a este punto importante para nosotros en, en la isla de Taboga y en el país por su 
por su historia y su significado. No, y como ven, es, es extraordinaria esta vista que apreciamos al fondo eh, la ciudad de Panamá, enfrente. Tenemos a varias islas que forman parte del distrito de Taboga, ¿verdad? Así es, bueno, desde aquí podemos apreciar nuestra bella isla de Otoque, que tiene dos corregimientos. Al lado tenemos Boná y tenemos también acá Chamá. Al frente tenemos Urabá, que es refugio de, de pelícanos. Ah, perfecto, de todo, de todo como en botica y de repente ahora, no, no, de repente nos vamos a dar una vuelta por el búnker y me contaba eh, la licenciada que esto forma parte o formó parte de, 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 de la vigilancia y también fue una cárcel, ¿no? Y, y todo esto durante lo que fue la Segunda Guerra Mundial y, y eso que, que, que la importancia que le daban los, los, los norteamericanos cuidando más que todo el canal, ¿no? Pero sí, vamos a visitarlo y y seguir disfrutando de lo que nos da, trae esta isla. Y me encuentro en estos momentos con Sulay Sánchez de la familia del Ferry Rocas. Hemos llegado a Taboga. Bienvenida a las cámaras de paseo. Quiero que me cuentes un poquito entonces de los destinos, de qué tiene la familia de Ferry Rocas para todos los que ven de Paseo Pitiguay. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Claro que sí. Eh, Ferry Roca en este momento trasladamos a pasajeros hacia la isla acá, la bella isla de las flores, Taboga. ¿verdad? En un horario que comprende de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde, del lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo. También tenemos un segundo viaje de 9 y media a 5 y media de la tarde. Normalmente se abre los fines de semana por la gran demanda que tenemos. También eh, hacemos paseos por la bahía, ¿verdad? en otras lanchas, la incógnita y la esperada que salen de la isla Flamenco. Los invitamos a todos a que sigan nuestras redes sociales para que sigan los futuros trips que tenemos. Viene avistamientos de ballena, también el paseo por la bahía de Panamá. Así que los invito a que sigan en Instagram como Ferry Roca Panamá o para las reservaciones al 6997-4444. También quiero recalcarles que en este momento con lo que pasó con el derrame del, del el petróleo en la bahía ya está un 80% limpio, pero es en Playa Onda, es al otro lado del muelle. Las personas que vienen o los turistas que vienen a disfrutar de la isla se pueden bañar en la playa La Restinga, que no está contaminada, solamente para recalcar. Muchas gracias Zulay, entonces ya saben amigos, si quieren venir y darse una escapadita aquí cerquita de la ciudad, cualquier día de la semana, bueno, algunos días de la semana o el fin de semana, Ferry Rocas es el indicado para eso, así que vamos entonces a seguir con más de De Paseo Pitiguay. Bajándose de, de la embarcación en la cual vino, o sea, la que fuere, usted llega, se encuentra con en este lado de la playa, la restinga, ¿verdad? Y va a ver este colorido, los paraguitas, y va a encontrarse entonces, por ejemplo, con el señor López, se lo recomiendo, donde eh, su función es sencilla pero vital para ustedes. Buenas tardes, señor López, y bienvenido a De Paseo. Cuéntenos su función en este lado de la playa, en este lado de Taboga. Aquí en esta área de la Restinga, la playa donde llega el turista, todos los días, en la mañana, llegamos aquí temprano a las 6 de la mañana y la misión es limpiar primero la playa. Llega mucha basura de Panamá, palo, lata, plástico y hasta carros no llegan dañados. Ok, después de esa cuestión que se recoge la basura y se bota, entonces ponemos los paraguas y las sillas. Entonces, este, 
esto se repite todos los días, aquí funcionan todos los días, no solamente los fines de semana, todos los días. Todos los días. Entonces, este, llegan, eh, ya los visitantes empiezan a viajar desde muy, desde muy temprano, los reciben, ellos terminan de llegar, se, se acomodan y entonces ustedes con mucho gusto los reciben. ¿Cuánto, cuánto más o menos sigue el costo de, de, de alquiler y los servicios de aquí? Ok, llega toda clase, toda clase de turistas de todas partes del mundo. Eh, la llegada es a las ocho y media, otros llegan un cuarto para las nueve, después a las diez de la mañana y son revisados por la guardia primero, cumpliendo con su obligación, su función. Después se dirigen a los paraguas que ellos quieran escoger. Ahí se le notifica el precio de cada paraguas y de cada silla. Ya sea, el precio unitario es de 17 balboas, 15 balboas, paraguas, dos sillas. Ok, perfecto, me parece bien. Entonces, y eso es importante también, llegando aquí la seguridad eh, física y la integridad suya está, eh, está protegida, igualmente la bioseguridad que, que cumpliendo con todo por todo lo que está pasando después de la pandemia, su mascarilla, le mide la temperatura y todo, todo en regla. Así que venga sin miedo, sin problema, que aquí va a estar seguro durante el viaje, su estadía y de vuelta. Eso es verdad, ¿verdad? Correcto, sí. Inclusive aquí mismo en la playa, cuando están saltando de los botes, eh, le están midiendo la temperatura. Gracias a Dios, hoy mismo tenemos más de meses que no hay el COVID. Pueden venir con seguridad. Perfecto, perfecto. Cuando que traigan la mascarilla y el alcohol. Importante instrumento que ya tiene que fumar parte, igual que el bloqueador, eh, bueno, meta también alcohol, gel o, y las mascarillas, las mascarillas, porque después como son desechables. ¿eh? Sí, exacto. Bueno, invita a la gente y que pregunte por el señor aquí. Y que vengan aquí a Taboga, la playa la restinga que no está contaminada. El pueblo no tiene COVID y nosotros aquí menos COVID tenemos. Estamos... Y pregunte por el señor López. Perdón. Gracias. Gracias a usted. En Santa Fe de Veragua se encuentra el Hotel Rainford Jasmine, un hotel en medio de la naturaleza con un clima muy agradable y que ofrece cabañas con habitaciones amplias de dos pisos para la familia y también para dos personas. Puedes disfrutar de su piscina para que tu estadía aquí sea placentera y confortable. Serás atendido por sus propietarios, Ricardo y Yasmín, los cuales te darán la información necesaria para hacer de tu visita algo inolvidable. Ven y disfruta de la naturaleza aquí en Hotel Rainforest Yasmín, en Santa Fe de Veraguas. Conéctate con la naturaleza en Contraste Adventure, en La Chorrera. A 10 minutos del centro, vía hacia Río Congo. Podrás combinar la diversión con los deliciosos desayunos y almuerzos que ofrecemos en la semana. Además, podrás aventurarte lanzándote desde sus dos líneas de canopy, realizar senderismo y subir por la pared de escalar. Contraste Adventure, un lugar para disfrutar en pareja, familia o amigos. ¡Te esperamos! Aquí en Chepo hay una tienda extraordinaria con todo y además tiene 30% de descuento en esta área donde hay pura ropa para damas, caballeros, deportivas y adivinen, aquí saca el regalo del Día del Padre. Pero ven ya, diagonal a la Junta Comunal de Chepo, encuentras esta tienda que completa. Yo creo que, miren, es lo que me regalé yo, así de guapo puede estar tu papá, así que ven ya. En este pequeño instante, en estos momentitos que he estado en Veracruz, me di cuenta que no ha perdido su toque. Y el ingrediente que faltaba era el movimiento. Y Bali nos abrió las puertas y agradecido con ellos. Conversamos con el gerente, que nos tiene que contar qué pasa aquí. Así es que ya está, yo soy Gabo Martino, gerente de operaciones de Bali, Panamá. Y nosotros nos sentimos contentos porque el país ha respondido de la manera perfecta para poder que esto se esté dando. La coyuntura necesaria para que el turista que se encuentra en nuestro país y por supuesto el nacional venga a nuestras costas a disfrutar de una buena comida y de por supuesto, como lo estás viendo aquí, un buen ambiente. Así que ya todos saben, saben que Bali, Panamá, está abierto de miércoles a domingo desde las 11 de la mañana 
hasta las 11 de la noche para disfrutar de lo bien autóctono de Panamá. Un pescadito frito con patacones, un, una yuquita frita, unos camarones, un ceviche, un buen refresco como el que conocemos nosotros los panameños de nuestra Panamá. Y aquí está la gente de Panamá para el mundo. Esto es Bali, Playa de Veracruz. Eh, habla, hablaste de las 11 de la mañana. Eso habla de almuerzo, ¿no? Habla de muchas cosas y la cena y uno que otra copita, ¿no? Eh, fines de semana, mucho movimiento. Pero cuéntame la diferencia de lo que estaba pasando, cómo resistieron y cómo llegaron hasta aquí. Bueno, sinceramente, nosotros estábamos interesados muy bien por el cuidado de las personas que son nuestros clientes pero también preocupados por eh, la seguridad de la salud del personal. Nosotros no podíamos abrir las puertas hasta que el Ministerio de Salud dijera vamos adelante, vamos a intentarlo y como lo ven nosotros contamos con las medidas necesarias, el distanciamiento, el alcohol en las manos, el termómetro en la entrada y todo lo necesario con el cuidado específico de las normas del Ministerio de Salud para poder brindarle a Panamá y a los turistas un excelente servicio con precaución y cuidado. Él habla de que es seguro esto, yo lo comprobé, él lo está diciendo, así que venga, no se quede en la casa. El otro fin de semana, con confianza, venga en su burbuja, venga con su familia, sus amigos, pásela bien y disfrute de este marco que es el Pacífico Panameño. Amigos de, de paseo, llegamos a Taboga, todo bien, un viaje placentero, tranquilo. Dimos las vueltas que teníamos que hacer, playa, sendero, etc. Pero la hora del almuerzo es vital. Y aquí la señora Rose, <ríe> creo que es el mejor lugar ahora mismo en Taboga, se lo recomendamos full para que ustedes entonces almuercen, seren lo que quieran. Gracias, bienvenida de paseo y cuéntenos eh, de Pop and Rose. Qué bonito lugar. Gracias, gracias. Bienvenidos a Taboga. Bienvenidos a Pop and Rose. La verdad es que este lugar tiene no solamente desayunos, almuerzos y cenas, tiene un lugar sumamente familiar para que todos puedan llegar con su familia y sentirse en un ambiente sumamente agradable. Bueno, nuestro menú es obviamente panameño, típico de una isla. Tenemos desde desayunos, huevos revueltos, tortillas, carimañolas, hojaldres, empanadas, hígado, bistec encebollado. Tenemos de todo un poquito, jugos naturales, fresquecitos y recién hechos. Para el almuerzo, pues lo rico. Todo viene acompañado con arroz con coco, patacones y ensalada. Tenemos desde langostas, langostinos, camarones. Eh, tenemos pulpo, arañitas. Tenemos todo tipo de, de frutos del mar. Todos frescos del día, por supuesto. Y los sábados en la noche... Ofrecemos la cena, así que pasamos un rato bien agradable en familia y contamos con todas las medidas de seguridad. Eso es importante, ahí por ahí me contó también Don Popeye que los sábados de verdad que son bien animados y por ahí un artista nacional que, 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 que vienen, animan el ambiente y de verdad que los invitamos, si están acá los sábados bajen y, y se toman su traguito, su cevichito también, importante, fresquecito. Este... Recomendación para la gente, de repente llega a Taboga, es un desayunito, eh, baja el almuerzo y, y bueno, también puede pasar prácticamente todo el día aquí. Todo el día se lo pasan aquí, la gente la verdad es que le gusta el ambiente, el ambiente es sumamente familiar, es un ambiente sano, cuenta con todas las medidas de seguridad, nuestras mesas están alejadas, tenemos paraguas, tenemos toda la comunidad para que se pasen el día en Papa and Rose. Es, es muy bonito e importante mantener siempre a la familia ¿no? y que participen todos. Entre todos, con todos, sí, muy importante. Eh, redes sociales, números de teléfono, claro. si tiene reservación, página web, etc. Claro que sí, contamos con nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram como Pop and Rose. Eh, bienvenidos todos. Este, el teléfono, tenemos dos teléfonos, 6674-3595 y el 6579-4485. Cualquier reservación. También tenemos unos tours que estamos organizando junto con nuestros amigos de La Roca. Eh, ofrecemos el boleto ida y vuelta, obviamente un, un tour a pie por toda la isla. Eh, también ofrecemos el almuerzo en Pop and Rose. 
las sillas, el paraguas y el uso de los baños para todo el día por solamente 40 dólares por persona. Así que aprovechenlo. Bienvenidos. Aprovechenlo de verdad y ya saben, la invitación está dada. Seguimos con más por acá y a disfrutar este súper riquísimo almuerzo con los frutos del mar. Desde Taboga, sí señor. Melissa, ¿sabes por qué hoy no estoy triste? Porque siempre que abandonamos un lugar, ¡ay, la melancolía! No, esta Bogotá de la ceja al ojo de la capital y con tantas cosas que dar, pero me quedo con la historia de esta isla que a propósito vamos a tener que regresar a hacer un programa especial Full Historia. Pero, ¿con qué te quedas de esta boga? Bueno, con su gente, con sus vistas, con sus playas, la iglesia muy hermosa, llena de historia, como dice Cayata. De verdad, un programa hermoso y también me voy muy contenta de saber de que a 20 minutos con rocas podemos regresar aquí a la boga. Y para que sepan, ustedes y ustedes que están acá también pueden de verdad disfrutar de Taboga y de verdad no les va a alcanzar un solo día. Así que les recomendamos que se hospede en el lugar que quieran, que puedan, coman, caminen, exploren. Y sean felices como nosotros aquí en Taboga. Esto es de paseo. No sé si tienes algo que agregar porque yo estoy paseando. Claro que sí. Como siempre, recordarles nuestras redes sociales en Instagram, arroba de paseo pitiguay. Y si te perdiste este o los otros programas, puedes verlos en nuestro canal de YouTube. Y por supuesto, sigan, síganos en las redes sociales porque vienen muchos más premios, vienen más paseos. Ustedes van a venir con nosotros. Pero quédense ahí. Recuerden, arroba de paseo PTY. Lo importante es que de paseo sigue caminando todo Panamá. Así es, gracias a los amigos de Ferry Rocas que nos trajeron hasta acá esta hermosa isla y pues a seguir disfrutando de las hermosas playas, ríos, montañas, paisajes que nos regala nuestro hermoso Panamá. Paseo de redes, así que todos los domingos ya salen. ¡Hey! ¿Estás buscando un lugar para pasarla y degustar buena comida caribeña? Pues en Bali, Playa Veracruz, podrás encontrar una variedad de platillos. Pescado frito, pescado apanado, a lo macho, langostinos, patacones rellenos, ceviche, picadas mar y tierra. Brother, esta picada es la picada. Todo esto lo disfrutas con la mejor vista frente al mar, con buena música y la mejor comida caribeña. El restaurante está ubicado en Playa Veracruz, en el antiguo Red Lion, abiertos desde jueves a domingo, de 11 a.m. a 9 p.m. Para reservaciones y fiestas, puedes escribir al directo del Instagram, arroba Bali Playa Veracruz. <música> 